Бруклин Продакшн представляет. Приветствую вас на канале Опасная Бритва Бруклин Продакшн. И сегодня у нас будет распаковочка. Ребята, сегодня будет очень интересная распаковочка. Сам в ожидании всего происходящего. Значит, несколько вещей и так называемых нужных вещей я получу с Амазона и хотел вам просто их показать для того, чтобы может кому-то интересно, что почем и для чего. А две вот эти посылочки, большую вот эту маленькую, это как бы изюминки сегодняшней распаковки, немножко отложим их в сторону. И начнем, и начнем вот с этих вот вещей, которые я получил с Амазона. Значит, вот это, в первую очередь, хотел показать вот эту вещь. Это костное масло. Костное масло для того, чтобы придать коже эластичность, блеск, рабочие качества. Все замечательные. Я давно искал костное масло на интернете, но так не спеша искал, не смог его найти, искал переводчик, как переводится костное масло, ну как-то забросил идею, а вот совершенно недавно зарегистрировался на форуме myshave.ru и ребята подсказали, там как раз тема была по костному маслу, я очень обрадовался, зашел, прочитал вот это название и быстренько нашел, но ребята заказывали из Японии, а, так как доставка в наши бывшие страны Советского Союза с Америки, как правило, ничего не хотят отправлять, а вот с Японии, пожалуйста. Значит, я пошел немножко другим путем, я нашел дешевле с Соединенных Штатов. Значит, такая здоровенная бутылочка, 236 миллилитров, 8 ОС, сделанная в США, стоит всего-навсего 6,25. 6,25 с доставкой, то есть это более чем достаточно. Большая такая канистра литровая этой же компании костного масла стоит порядка где-то 13 долларов с доставкой, но это в США и по США. Значит, если кто хочет заказать костное масло, можно заказать это дело из Японии, немножечко дороже, но его на самом деле много не нужно. Значит, пока откладываем эту вещь, чтобы она не мешала. Второе, что я хотел вам показать, это вот такая вот вещь китайского производства так называемое увеличительное стекло для ювелиров вот так вот выглядит эта вещь значит вопрос следующим который у меня был всегда возникал как быстро и и как бы достаточно объективно оценить свою работу в плане заточки опасной бритвы то есть у меня было увеличительное стекло которое есть там десятикратное все дела но оно не давало такого разрешения, как вот эта вот почти ювелирная линза. Мы видели вот эти ювелирные вещи, они очень маленькие имеют объектив. Тут, э, несмотря на то, что написано, что сделано в Германии, на самом деле все сделано в Китае. Мы имеем Made in China. А почему-то они пишут, э, сделано в Германии, 30 на 36. То есть 30-кратное увеличение, 36, как я понимаю, это размер вот этого объектива. А как ей пользоваться? Вкратце очень просто. Прислоняете его глазу и потом подводите объект для исследования. То есть э, так, чтобы свет попадал в область, э, ту, которую вы наблюдаете. Значит, полностью состоит вот эта часть из металла, что очень приятно уже. И она раскручивается, и между ними находятся две линзы. Э, честно вам скажу, я очень был удивлен. Э, мне очень понравилось, все предельно детально видно в связи с большим, то есть очень все классно и э, не ожидал на самом деле из вот такой вот штучки вот, реально качественную вещь для быстрой оценки работы, когда ты затачиваешь опасные бритвы, да и что-либо можно оценить, посмотреть, все замечательно. Значит, э, такая штучка на AliExpress порядка 4 долларов стоит. Я заказывал опять же с Amazon, а с доставкой она стоила где-то 8,50. То есть, если немножко подольше подождать, можно взять ее два раза дешевле. Но я не собирался ждать, я просто взял себе, купил и пользуюсь. Очень мне нравится, очень мне нравится эта вещь. Очень классная, вот так выглядит. 30 на 36 есть другие данные есть другие там объективы все какие-то но вот то что я показываю то что я говорю вот это очень хорошая вещь мне очень понравилось так второе третье третье сегодня у нас будет на распаковочке вот этот камешек так значит мы это откладываем чтобы не мешало нам этот камешек такой замечательный компании суехиро суехиро водяной камень для заточки а я его взял для заточки, для заточки ножей. 
это тысячник и три тысячи. Это комбинированный камень, сделан в Японии. Опять же, заказывал я его с Амазона. Доставлялся он ну, очень быстро. Это... Он находился в США. То есть большинство камней вот этой вот серии Сиракс. А это новая серия камней на керамической связке. Они находятся в Японии. То есть э, немножко занимает время доставки. Но этот камень находился в США. Если кто уже видел предварительную распаковку, предыдущую, предварительную, предыдущую распаковку, у меня есть камень 320 на 800. Я себе взял еще один камень. Вот так вот правильно будет. 1000 и 3000. Он идет дополнительно с Нагурой. Где Нагура? Нагуры я не вижу. Очень классно. Вот Нагура есть. Думаю, уже Нагуры нету. А, вот это вот интересно. Тут видите, вот такая вот штучка. В предыдущем камне Нагура лежала снизу, поэтому я ожидал ее как бы в другом. И вот такой брошюрки не было. То есть это уже новая упаковка, как я понимаю. Так, смотрим, где Нагура. Новое место для Нагуры. Я же говорю, что не было у меня есть. Теперь уже удобно, можно прятать. Нагура, я пользовался этим камнем. Очень, в принципе, достаточно хорошо выполняет свою работу. А, расходуется, да, расходуется он тоже хорошо. Так, значит, камешек. Так, бросил его на стол. Здесь указано, наверное, номер. Вот так вот, да, видно. Номер. Двусторонний камень. Сделано в Японии. Что-то иероглифами написано. И... Тысяча и три тысячи на любителя. Как говорится, кто хочет дойти до максимума, степ by степ шаг за шагом, он покупает. Это бюджетный камень считается. То есть, если у кого большие, скажем так, трудовые затраты или есть объем работы большой, можно купить отдельно тысячный камень. Он в два раза толще, чем вот этот вот. И отдельно три тысячи, он тоже в два раза толще. Соответственно, цена, ну, кого как нравится. Я взял для того, чтобы попробовать. И будем пробовать значит поработали на одной стороне перевернули смочили и работаем на другой стороне небольшой скол наблюдаю если видно да надо будет хорошо протереть пройтись по краям в общем предварительно поработать с ним очень мягенький очень времяненький очень гладенький да на палец вот так проверять неощутимо разница между этой стороной и этой стороной очень гладко очень хорошо сделано хотя это должна быть да ну в принципе, вот такой камешек для того, кому интересно посмотреть, как он в природе. Так, ну что, откладываем все это дело. Откладываем все это дело. Такой замечательный камешек мне очень нравится. Уже, уже нравится. Значит, что у нас сейчас? Сейчас мы... Так, это тоже спрячем. Так, а, перейдем к этой посылочке. А, сегодня получил... А, хочу изучить компанию Gillette с их станками, которые уже такие винтажные, старые, которым очень много лет. Сейчас посмотрим, что здесь. Здесь должна быть интересная вещь. Так. Отрезаем. Так. И что нас встречает? Так, здесь больше ничего нету подарков нам. А жалко. Нас встречает такая маленькая вещь, такая малепусенькая, опачки, опачки. И золотой кошелечек нас встречает. Золотой кошелечек. А в нем лежит, ребята, ну такой миниатюрный станочек, что просто труба. Всем видно вот этот вот, да? Хорошо на камеру. Ага, я сейчас ближе поднесу. Так, значит, травовый вариант. Абсолютно unused, то есть не использовался, практически ни одной царапины нету. Кошелечек такой вот, портмоне, <смех> чехольчик, как хотите, так и называйте его. Посмотрите, какой маленький, какая маленькая ручка, как все это дело лежит на руке. Сейчас найдем линеечку, сейчас найдем линеечку и измерим, что вообще происходит. Так, ну что, ручка по сантиметрам ручка по сантиметрам представляет собой 5 сантиметров 5 сантиметров а, ну и естественно это стандартное подстандартное лезвие 
Видите, обалденно. Ни одной царапины, ничего, никогда в жизни его не использовали. Если использовали, так только максимум один раз. То есть в целом состоянии это выглядит вот такой вот маленькая штучка, очень приятная. Жилетовский. Значит, сделал небольшое исследование по этому станочку. Здесь, я не знаю, видно или не видно. Сейчас попробую. Вот вот так вот, да? Циферки, циферки, буковки, буковки. Значит, тут написано а, К3. Вот если видно с этой стороны, ну, вряд ли будет видно. Вот тут маленькая К, а вот тут троечка. Вот это К3 означает, что этот станок сделан, если я не ошибаюсь, в 65 году. То есть это станок жилетовский, выпущенный в 65 году. В этом комплекте тут даже есть родные лезвия, два лезвия, два лезвия родные, тоже прикольно, запечатанные, не открывались, и это запечатанное не открывалось. Может здесь какой-то год стоит, нет, ничего здесь не стоит, значит, два новых лезвия запечатанных, винтажных, и станочек, посмотрите, какая красота, и все это идет в такой золотой такой золотой коробочке чехольчики таком миниатюрный малыш малыш который будем пробовать на бритье как он работает мягко агрессивно с какими лезвиями посмотрим но ручечка так аккуратно сделана очень очень приятно очень приятная такая цепенькая ручка то есть держишь и уже не выпускаешь из рук классно классно а, очень нравится все замечательно откладываем его в сторону ну и еще к одной замечательной посылочке, которая сегодня пришла на канал. Эту посылку прислала компания Frank Shaving. Frank Shaving прислала на канал эту посылочку для обзора своей продукции. Сегодня я ее получил и вот буквально вот уже не терпится ее распаковать. Интересно, написано, что тут находится Shaving Brush. Весом в 1 и 13 килограммов. Где вы видели шевин Brush весом в 1 килограмм и 130 грамм. Молодцы, китайцы штампуют даже несмотря что происходит. Стандартная, видать, наклеечка, но не страшно. Будем радоваться тому, что есть. Смотреть и любоваться и пробовать. Главное пробовать. И все, что нам прислали, надо пробовать. Они прислали свою продукцию для того, чтобы мы оценили. Не для того, чтобы показать, какие они хорошие или какие они нехорошие. Они написали, вы можете оценить нашу продукцию, протестировать ее и показать своим подписчикам, зрителям, я сказал, с удовольствием. С удовольствием сделаем все это с удовольствием. Значит, посылочка шла долго в связи с Новым годом, праздниками. Но, слава богу, дошла она, дошла. Сейчас мы это дело распакуем вместе с вами на камеру. Я реально не знаю, что там происходит, но уже вижу коробочку. Так, так, что мы тут имеем? Так, зверски. Опачки. Франк Шейвинг, Чайна. Немножечко пыли припала с коробочки. Каталог продукции, да, наверное. А, тут интересно, тут... А, тут история какая-то. Наслаждайтесь традиционным бритьем. Видите, показана страна. Написано, что компания в 2000 году зарегистрирована в Китае. Поставляет всему миру качественную продукцию. Инвестирует время и деньги в разработку новой продукции, в дизайн новой продукции. И делает и, и с их большим опытом за годы сложившиеся они делают качественную продукцию что тут ну, рекламка рекламка показано как все делают это все дело как это все скрупулезно происходит интересно ребята интересно первый раз вижу такую конкретную а, брошюру с детализацией с Небольшая была брошюрка, помню, компания Мюлли, но там небольшая. Тут конкретная такая полиграфия. Интересно посмотреть. Давайте быстренько полистаем. Они производят станки, 
производят э, по маски. Вот видите, даже и опасные бритвы. Ну что-то мне это напоминает Gold Dollar 66. -ю. Производят, да. И вот всякие подставочки, аксессуары. Все, что мы видим. Так, и что еще? И комбинированные такие наборы, которые же включают бритвы, станки. Вот такие, видите, видите, с одной схемой такой. Ну, как бы, чтобы совпадали рисунки. То есть, как бы, набор. Как они вычесывают по маски, делают узлы. А как узлы делают, какие они представляют узлы. Silver tip, best, finest, pure, mix, black, synthetic. В общем, барсуки, синтетика, барсуки различные. Он стропы делают для правки опасных бритов. А такой мне нравится станочек, уже нравится. А, вот видите, стропы, чаши для взбивания пены. Вот такая стропа очень похожа на немецкую. Качество не знаю, не пробовал, не смотрел. Вот видите, как творят чудеса, написали. Так. Интересно, вот так женщины делают, вычесывают их. Тут для заметок. Интересная брошюрка. Очень интересно, что они положили посмотреть. Так. Дальше, что мы видим? Что вот это такое? А я не знаю, что это такое. Что это такое? Это какая-то подставочка из бумаги, да? Не знаю, что это такое. Но с этим надо разбираться, что это такое. Может, вы знаете, что это такое? Я вот реально не знаю, что это за бумажки такие. Но явно они для чего-то сделаны. Интересно. Карандаши для того, чтобы останавливать кровотечение. Тоже приятно. Карандаши у нас валом. То есть они ожидают, что кровотечение будет большое. Тот же аунит, вероятно, всего. Видите, такой. Прикольно. Так. Так, это станочек. Так, что тут еще? Еще есть карандаш. Еще карандашик. Один еще карандаш. А визитка спасибо за покупку тролливали это стандартная их визитка вы пришли они хотят чтобы мы оставили отзыв вот этих соцсети а они находятся везде facebook twitter youtube instagram ну вот такая вот стандартная визиточка их так ну что это все интересно но самое интересное что внутри внутри интересно так, мы имеем вот такие коробочки замечательные. Так, все. Два помазка. Ага. Одна идет с логотипом, другая идет без логотипа. Значит, два помазка. Убираем лишние вещи, которые нам не понадобятся. Два помазка. А, эти тоже вещи поубираем. Очень много пыли собралось с этой бумажной коробки. И, как я понимаю, станочек. Значит, начнем с чего начать, с чего начать, с чего начать, чтобы ничего не упустить. А, очень заманчиво. Начнем с этого безымянного станочка, с коробочки. Так, опять я неправильно открыл. Так, ребята, давайте, чтобы не затягивать видео, и так уже все затянулось. Так, ой, какой малыш. Нас встречает малыш. Франк Шейвинг. Ну, пыльный. Барсучок. Пыльный барсучок. Такой интересный. Под такую вот кость, сказал бы, так сделано. Да, такой пластик интересный. Логотипом Франк Шейвинг. А, не знаю, сколько миллиметров. Узел, ну, где-то 22, наверное. Я так при... предполагаю. Да, где-то так. Ну, уже такой кабанчик. Не говорю кабанчик. Уже такой барсучок, но я имею в виду такой сбитый, знаете, держишь в руке, похоже очень сильно на Симпсоны, вот эти вот. А, так, хорошо, это интересно. Этот кабанчик у нас, барсучки, тьфу, кабанчики уже в голову влезли мне. Ну, кабанчики у нас по другому вопросу влезли в голову, но барсучки. И вот еще один, видите, как аккуратно запакованы, запечатаны. И вот такой вот еще один барсучок. Барсучок. 
пару волосиков я хотел выдернуть не вылазит вот такие два красавцы двоих красавцев будем испытывать проверять смотреть помоем видно что они пыльные с производства меня очень интересует пахнут они или не пахнут потому что я слышал мнение некоторых обзорщиков, что эти по мазки компании Frank Shaving, они вообще не пахнут. Не пахнут после первого, когда их замачиваешь. Я не встречал никогда по мазки, которые не пахнут из натурального ворса. Никогда. Но дай бог, что вот эта компания так сделала, что они действительно не пахнут. Потому что те, которые я пользовался до этого, все остальные пахли как вонючие столетние барсуки, как мне сказала моя жена. Так, ну что... И нас встречает станочек, да, должен быть станочек, ребята. Так, что мы тут имеем? Коробочка, обычная коробочка, пустая. Откладываем все это дело в сторону. Так, как мы любим пошуметь. Вот так вот, вот такой вот франк шейвинг. Вот такой интересный подсвет слоновой кости. Вот такой станочек. Красивая ручка, пластик. В руке лежит очень удобно, аккуратно. Берешь в руки, имеешь вещь. Так, стандартно, стандартная тэшка. Так, красиво. Очень красиво, очень приятно. Я надеюсь, очень бюджетно. Хотя цены на всю эту продукцию я не знаю, я еще не смотрел. Вот вместе с вами смотрим, во-первых, что они прислали для своего для обзора их продукции, для того, чтобы мы посмотрели, потрогали и сказали, ребята, это нам нравится, мы это берем, или это нам не нравится, мы это не берем. Значит, Франк Шейвинг уже нравятся логотипы, нравятся натуральные барсуки и нравится, что присылают на обзор для того, чтобы посмотреть, посмотреть и потрогать, а не просто где-то что-то на картинке, знаете, то есть, когда на картинке, есть на картинке. Так что, ребята, сегодня вот такая вот куча была вещей интересных, завершающая этапе, видите, где Франк Шейвинг порадовали своей продукции, так что будут помазки, не только Яки, Диэс Косметик, будет еще Франк Шейвин, Паркер и другие компании, которые присылают на обзор свою продукцию, и я этому очень рад. И вместе с вами мы всегда сможем обозревать все новое, 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 что появляется, потому что большие компании хотят, чтобы мы это, как вы понимаете, покупали, поэтому они присылают. И очень все просто <смех> и кроется их интерес к нашим каналам, к нашим каналам по бритью. Ну что, ребята, сегодня вот такая замечательная распаковка, обалденные вещи. Вот эта бритвочка обалденная. Посмотрите, какой жилет по сравнению с современной бритвой. Это трау вариант такой. 5 сантиметров ручка, ну еще там немножечко, да, обалденно. И вообще все мне нравится, все, что сегодня было. Хотел с вами поделиться этим радостным моментом и показать, что будет на предстоящих у нас обзорах. Так что подписываемся на канал, кто попал первый раз. И не забываем ставить лайки и оставляйте комментарии, что вам нравится, что вам не нравится. Всегда я за. Так что до новых встреч, ребята. Всего хорошего. Пока. Спасибо за просмотр. 